వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ బి టు విజ్ఞానం విహారం ఈ వీడియోలో చార్థాం పూర్తి ఐట్నరీ అనగా టూర్ ప్లాన్ మరియు ఎలా వెళ్ళాలి మరియు ఎంత ఖర్చు వస్తుంది మొదలైన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం ఈ ప్రయాణంలో మనం చార్థాం ఆలయాలతో పాటు అనేక పురాతన మరియు ప్రముఖమైన ఆలయాలను పవిత్ర ప్రదేశాలను సందర్శించవచ్చు ఈ యాత్ర మొత్తం టెన్ డేస్ నైన్ నైట్స్ కొనసాగుతుంది ఈ ప్లాన్లో చెప్పబడని ప్రదేశాలు అనగా గోముఖ్రెక్ కోలి వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ హేమ్కుండ్ యాత్రలు దర్శించాలంటే మీ ఇష్టాన్ని బట్టి యాత్రను ఇంకా పొడిగించాల్సి ఉంటుంది చార్ధాం యాత్రను సాధారణంగా మూడు ప్రదేశాలు అయిన హరిద్వార్ రిషికేష్ లేదా డెహ్రాడూన్ల నుండి ప్రారంభిస్తారు ఈ యాత్రను హరిద్వార్ నుండి హరిద్వార్ వరకు ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం పూర్తి వివరాల కొరకు వీడియో చివరి దాకా చూడండి అలాగే చార్ధాం యాత్రలోని నాలుగు ఆలయాల పూర్తి వివరాలతో కూడిన వీడియోలను క్రింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను తప్పక చూడండి మీరు గనక మా వీడియో నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి మొదటగా చార్ధాం యాత్రలోని నాలుగు ఆలయాల మధ్య దూరం ఎంత ఉంటుందో తెలుసుకుందాం హరిద్వార్ నుండి యమునోత్రి దాదాపు రెండు వందల ఇరవై ఏడు కిలోమీటర్లు యమునోత్రి నుండి గంగోత్రి దాదాపు రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు గంగోత్రి నుండి కేదార్నాథ్ దాదాపు మూడు వందల నలభై కిలోమీటర్లు కేదార్నాథ్ నుండి బద్రీనాథ్ దాదాపు రెండు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాయి మొదటి రోజు యాత్రలో భాగంగా హరిద్వార్ నుండి బార్కోట్ అనే ప్రాంతానికి చేరుకోవాలి ఈ దూరం పొడవు దాదాపు నూట ఎనభై కిలోమీటర్లు ప్రయాణ సమయం ఆరు నుండి ఏడు గంటలు హరిద్వార్ నుండి బయలుదేరి రిషికేష్ మసూరులగుండా బార్కోట్ చేరుకోవచ్చు మార్గం మధ్యలో రిషికేష్ వద్ద రామ్ ఝూలా లక్ష్మణ్ ఝూలాలను చూడవచ్చు అలాగే మసూరి వద్ద కెంప్టీ ఫాల్స్లను చూసి బార్కోట్ చేరుకోవాలి ఆ రోజు రాత్రి బార్కోట్లోని విశ్రాంతి తీసుకోవాలి బార్కోట్ అనేది యమునా నది ఒడ్డున ఉన్న ఒక నగరం రెండవ రోజు యాత్రలో భాగంగా ఉదయమే నిద్ర లేచి బార్కోట్ నుండి జాన్కి చెట్టి అనే ప్రాంతానికి రోడ్డు మార్గం ద్వారా చేరుకోవాలి దీని దూరం దాదాపు నలభై ఐదు కిలోమీటర్లు ప్రయాణ సమయం గంటన్నర నుండి రెండు గంటలు జాన్కి చెట్టి చేరుకొని అక్కడి నుండి ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న యమునోత్రికి ట్రెక్ ప్రారంభించాలి ట్రెక్ చేయలేని వారు గురుడాల ద్వారా కానీ లేదా డోలీల ద్వారా కానీ వెళ్ళవచ్చు యమునోత్రి చేరుకొని యమునాదేవిని దివ్యశలని సూర్యకుండుని యమునా నదిని దర్శించి తిరుగు ప్రయాణం కొనసాగించాలి యమునోత్రి నుండి ఆరు కిలోమీటర్లు ట్రెక్ చేసి తిరిగి జానకీ చెట్టికి చేరుకొని అక్కడి నుండి నలభై ఐదు కిలోమీటర్లు రోడ్డు మార్గం ద్వారా ప్రయాణించి తిరిగి బార్కోట్ చేరుకోవాలి ఇక్కడే ఆ రాత్రి విశ్రాంతి తీసుకోవాలి అంటే మొదటి రోజు మరియు రెండవ రోజు అనగా రెండు రోజులు మనం బార్కోట్లోనే స్టే చేయవలసి ఉంటుంది మూడవ రోజు యాత్రలో భాగంగా ఉదయమే బార్కోట్ నుండి ప్రయాణం ప్రారంభించి హార్సిల్ అనే ప్రాంతానికి చేరుకోవాలి హార్సిల్ భాగీరథి నది ఒడ్డున ఉన్న ప్రాంతం హార్సిల్ ప్రకృతి సౌందర్యానికి పెట్టింది పేరు ఈ మార్గం మొత్తం దూరం ఒక వంద అరవై కిలోమీటర్లు ప్రయాణ సమయం ఐదు నుండి ఆరు గంటలు ఈ ప్రయాణం మధ్యలో ఉత్తర కాశీ అనే ప్రాంతం వస్తుంది అక్కడ ప్రముఖమైన కాశీ విశ్వనాథ మందిరం అన్నపూర్ణదేవి మందిరం భైరవుని మందిరం మొదలైన ఆలయాలను దర్శించవచ్చు అలాగే మార్గ మధ్యలో గంగ్నాని అనే ప్రాంతంలోని రిషికుండ్ అనే హాట్ స్ప్రింగ్ ఉంటుంది అక్కడ స్నానం చేయడం ఒక ఆచారంగా ఉంది ఇలా హాసిల్కి చేరుకొని ఆ రోజు రాత్రి అక్కడే బస చేయాలి నాలుగవ రోజు యాత్రలో భాగంగా 
ఉదయం హార్సిల్ నుండి బయలుదేరి ఇరవై ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న గంగోత్రిని చేరుకోవాలి ప్రయాణ సమయం దాదాపు ఒక గంట గంగోత్రి చేరుకొని అక్కడ భాగీరథి నదిని గంగామాతను భాగీరథ శిలని సూర్యకుండ్ పాండవ్ గుఫ ప్రాంతాలను సందర్శించి తిరుగు ప్రయాణం కొనసాగించాలి గంగోత్రి నుండి బయలుదేరి మనం వచ్చిన మార్గంలోనే తిరుగు ప్రయాణం అయ్యి గంగోత్రి నుండి వంద కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఉత్తర కాశీలో ఆ రాత్రి బస చేయాలి ప్రయాణ సమయం దాదాపు మూడు నుండి నాలుగు గంటలు ఉత్తర కాశీ కూడా భాగీరథి నది ఒడ్డున ఉన్నది ఐదవ రోజు ఉదయం ఉత్తర కాశీ నుండి బయలుదేరి దాదాపు రెండు వందల నలభై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించి సోన్ ప్రయాగ్కి చేరుకోవాలి ప్రయాణ సమయం దాదాపు ఎనిమిది నుండి తొమ్మిది గంటలు ఈ మార్గం మధ్యలో గుప్త కాశీ అనే ప్రాంతంలో విశ్వనాథ మందిరం మరియు అర్ధనారీశ్వర మందిరాలను దర్శించవచ్చు ఆ రోజు సాయంత్రం సోన్ ప్రయాగ్ చేరుకొని రాత్రి స్టే చేయాలి వీలును బట్టి గుప్త కాశీలో కూడా స్టే చేయవచ్చు సోన్ ప్రయాగ్ మరియు గుప్త కాశీల మధ్య దూరం ముప్పై కిలోమీటర్లు ఉంటుంది ఈ చార్ధాం యాత్రలో ఎక్కువగా శ్రమ పడవలసిన రోజు ఈ ఆరవ రోజు అని చెప్పుకోవచ్చు ఆరవ రోజు ఉదయం సోన్ ప్రయాగ్ నుండి ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలోని గౌరీకుండ్ అనే ప్రాంతానికి లోకల్ జీప్ల ద్వారా చేరుకోవాలి గౌరీకుండ్ నుండి పదహారు కిలోమీటర్లు ట్రెక్ చేసి కేదార్నాథ్ ఆలయానికి చేరుకోవచ్చు ట్రెక్ చేయలేని వారు గుర్రాలు పల్కీలు పిట్టుల ద్వారా కూడా చేరుకోవచ్చు ఆ రోజు రాత్రి కేదారేశ్వరుణ్ణి దర్శించుకొని అక్కడనే స్టే చేయాలి కొందరు భక్తులు కేదారేశ్వరుణ్ణి దర్శించుకొని ఆ రోజే తిరిగి సోన్ ప్రయాగ్ చేరుకుంటారు కానీ కేదారేశ్వరుని సన్నిధిలో ఒకరోజు గడపడం ఎంతో పుణ్యప్రదమని నా యొక్క అభిప్రాయం ఏడవ రోజు ఉదయమే కేదారేశ్వరుణ్ణి మరొకసారి దర్శించుకొని తిరిగి మన ట్రెక్ ప్రారంభించాలి పదహారు కిలోమీటర్ల ట్రెక్ పూర్తి చేసుకుని గౌరీకుండ్ చేరుకోవాలి గౌరీకుండ్ నుండి సోన్ ప్రయాగ్ వరకు లోకల్ జీప్లో వచ్చి అక్కడి నుండి డెబ్బై మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న రుద్రప్రయాగ్కి మీ వెహికల్ లేదా బస్సులో చేరుకోవాలి ప్రయాణ సమయం దాదాపు మూడు గంటలు ఆ రోజు పంచప్రయాగలలో ఒకటైన రుద్రప్రయాగ్లోని అలకానంద మరియు మందాకిని నదుల సంగమాన్ని చూసి ఆ రాత్రి అక్కడే బస చేయాలి ఎనిమిదవ రోజు ఉదయమే రుద్రప్రయాగ్ నుండి బయలుదేరి దాదాపు నూట అరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న బద్రీనాథ్ చేరుకోవాలి ప్రయాణ సమయం ఐదు నుండి ఆరు గంటలు ఈ మార్గం మధ్యలో పంచప్రయాగలలో ఒకటైన కర్ణ ప్రయాగ్ వద్ద అలకానంద మరియు పిండార్ నదుల సంగమాన్ని అలాగే నంద ప్రయాగ్ వద్ద అలకానంద మరియు నందాకిని నదుల సంగమాన్ని మరియు విష్ణు ప్రయాగ్ వద్ద అలకానంద మరియు ధౌలిగంగా నదుల సంగమాన్ని చూడవచ్చు ఈ విధంగా పంచ ప్రయాగలలో దేవ ప్రయాగ్ కాకుండా మిగతా నాలుగు ప్రయాగలను మనం ఈ ప్రయాణంలో చూడవచ్చు ఇలా వివిధ ప్రదేశాలను దర్శిస్తూ సాయంత్రం వరకు బద్రీనాథ్ చేరుకోవాలి అక్కడ తప్తకుండలో స్నానం చేసి బద్రీనాథుని దర్శించుకోవాలి ఆ రోజు రాత్రి బద్రీనాథ్లోనే బస చేయాలి తొమ్మిదవ రోజు ఉదయం మరొకసారి బద్రీనాథుని దర్శించుకున్న తర్వాత బద్రీనాథ్ చుట్టూ ఉన్న బ్రహ్మకపాల్ చరణ్ పాదుక మానా గ్రామం నారదకుండ్ భీంపుల్ వ్యాస్ గుఫ గణేష్ గుఫ వసుంధరా ఫాల్స్ మొదలైన ప్రాంతాలను సందర్శించాలి ఈ ప్రాంతాలను సందర్శించుకున్న తర్వాత బద్రీనాథ్ నుండి బయలుదేరి ఎనభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న పిపల్ కోటికి చేరుకోవాలి ఈ ప్రయాణ సమయం దాదాపు రెండు నుండి మూడు గంటలు సాయంత్రం పిపల్ కోటి చేరుకొని ఆ రాత్రి అక్కడే బస చేయాలి పిపల్ కోటి అలకానంద నదీ తీరంలో ఉన్న ఒక గ్రామం యాత్రలో చివరి రోజు అయిన పదవ రోజు ఉదయం పిపల్ కోటి నుండి బయలుదేరి రెండు వందల నలభై కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణం చేసి హరిద్వార్ చేరుకోవాలి ఈ ప్రయాణ సమయం దాదాపు ఎనిమిది గంటలు 
దీనితో హరిద్వార్ నుండి హరిద్వార్ వరకు చార్ధామ్ యాత్ర పూర్తయిందిగా చెప్పవచ్చు మీరు చార్ధామ్ యాత్రను మూడు రకాలుగా పూర్తి చేయవచ్చు అందులో మొదటిది బస్సు ద్వారా రెండవది టూర్ ప్యాకేజీ ద్వారా మూడవది ఏదైనా వెహికల్ రెంట్ తీసుకోవడం ద్వారా మొదటి పద్ధతి అయిన బస్సు ద్వారా యాత్ర పూర్తి చేయాలనుకునే వారికి హరిద్వార్ నుండి మొదలుకొని తిరిగి వచ్చే వరకు ఒక ప్రాంతం నుండి మరొక ప్రాంతానికి బస్సులు అందుబాటులో ఉంటాయి కానీ ఈ బస్సులు ఎక్కువగా ఉదయం వేలల్లోనే బయలుదేరుతాయి టికెట్లను కూడా ముందు రోజే బుక్ చేసుకోవడం మంచిది బస్సులో ప్రయాణిస్తే బస్ టైమింగ్స్ను బట్టి మన టూర్ ప్లాన్ మార్చుకోవలసి ఉంటుంది బడ్జెట్లో వెళ్ళి రావాలనుకునే వారికి బస్ అనేది ఒక బెస్ట్ చాయిస్ రెండవ పద్ధతి టూర్ ప్యాకేజీ ద్వారా వెళ్ళడం హరిద్వార్ మరియు రిషికేష్ నుండి అనేక రకాల సంస్థలు టూర్ ప్యాకేజీలు అందిస్తున్నాయి ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్ర సంస్థ అయిన జిఎంవిఎన్ వారు కూడా టూర్ ప్యాకేజీని ఆపరేట్ చేస్తున్నారు దీని ధర దాదాపు ఒక్కరికి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల వరకు ఉంటుంది ఇందులో రవాణా వసతి సౌకర్యాలు ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి భోజనానికి మాత్రం మనం సొంతంగా ఖర్చు చేసుకోవాల్సిందే టూర్ ప్యాకేజీ ద్వారా నష్టం ఏంటంటే ఇందులో మన స్వంత అభిప్రాయాలు పనికిరావు అంటే వాళ్ళ టూర్ ప్లాన్ ప్రకారమే మనం నడుచుకోవలసి ఉంటుంది మూడవ పద్ధతి ఏదైనా వెహికల్ని రెంట్ తీసుకోవడం ఈ యాత్రకు గ్రూపులలో వెళ్తే మాత్రం ఏదైనా వెహికల్ ట్రావెల్స్ ద్వారా మాట్లాడుకొని వెళ్ళడం మంచిది హరిద్వార్ రిషికేసులలో వెహికల్స్ని అద్దెకిచ్చే అనేక ట్రావెల్స్ సంస్థలు అందుబాటులో ఉన్నాయి వీటి ద్వారా స్విఫ్ట్ డిజైర్ లాంటి వెహికల్కి మే జూన్ నెలలలో ఒక రోజుకి అద్దె దాదాపు మూడు వేల ఐదు వందల నుండి మూడు వేల ఏడు వందల రూపాయల మధ్య ఉంటుంది అదే అక్టోబర్ నవంబర్ నెలలో మాత్రం అద్దె రెండు వేల ఆరు వందల నుండి రెండు వేల ఎనిమిది వందల మధ్య ఉంటుంది స్విఫ్ట్ డిజైర్ లాంటి వాహనంలో డ్రైవర్తో కలుపుకొని ఐదుగురు వెళ్ళవచ్చు ఇన్నోవా లాంటి వాహనాలకు మే జూన్లలో నాలుగు వేల ఐదు వందల నుండి నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయల వరకు మరియు అక్టోబర్ నవంబర్ నెలలో మూడు వేల తొమ్మిది వందల రూపాయల నుండి నాలుగు వేల రెండు వందల రూపాయల వరకు ఛార్జ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇందులో డ్రైవర్తో పాటు ఏడుగురు కూర్చోవచ్చు ఈ ధరలు సీజన్ను బట్టి మారే అవకాశం ఉంది బస్సు ద్వారా యాత్ర పూర్తి చేయాలనుకునే వారికి రవాణా భోజన వసతి ఖర్చులతో కలుపుకొని ఒకరికి దాదాపు పదిహేను వేల రూపాయల లోపే యాత్ర ముగించవచ్చు ప్యాకేజీ ద్వారా వెళ్ళేవారికి దాదాపు ముప్పై వేల రూపాయల వరకు ఖర్చు అయ్యే అవకాశం ఉంది అదే వెహికల్లో గ్రూప్తో మాట్లాడుకొని వెళ్తే ఒకరికి పదిహేను రూపాయల నుండి ఇరవై రూపాయల వరకు ఖర్చు అయ్యే అవకాశం ఉంది ఈ ధరలన్నీ మీ ఖర్చును సౌకర్యాలను బట్టి తగ్గించుకోవచ్చు లేదా పెంచుకోవచ్చు ఇది కేవలం ఒక ఐడియా కొరకు మాత్రమే చెప్పడం జరిగింది మీరు గనక ప్యాకేజీ ద్వారా కాకుండా సొంత వెహికల్ను మాట్లాడుకుని వెళ్ళ వెళ్ళిన లేదా బస్సు ద్వారా వెళ్ళిన మనం స్టే చేసే ప్రతి ఒక్క ప్రాంతంలో కూడా జిఎంవిఎన్ గెస్ట్ హౌజులు అందుబాటులో ఉంటాయి మరియు అనేక హోటల్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి ముందే బుక్ చేసుకొని వెళ్ళడం చాలా మంచిది